Onu bir bu paramı getir lan. İki ay oldu ha. Sen burada bekleyecek sabrım yok. Getireceğiz dedin ya bırak sabret. Oğlum sabır taşı mı var lan karşında senin? Heh. Kime kafa atıyorsun lan? Öldürürüz ha burası siz burada. Sana ne oluyor lan? Çok konuştun lan sen. Lan İbo sana parayı getiriyorsan getir. Ya malın ya canını ödersin ha. Oğlum bu para iki gün içinde gelecek lan. Oğlum bana mı aradın mı? Oğlum sakin ol lan. Hey hey, bunlara geç. Oğlum indir lan bıçağı. Yüreğiniz var da hani gelin. Oğlum erkeklik bıçakla mı oluyor? Lan indir de öyle gelsene. Erkekliği bana mı öğreteceksiniz lan siz? Ya lan avrat. Eline bıçak alınca erkek mi oluyorsun? Nereye gidin lan? Bugünün yanını da var oğlum. Bekle. Avratlar sizi ya. Sen de bir gün yanlanalım. İyi misin? İyi. İyi değil. Oğlum bizim bir plan yapmamız lazım acilen. Ne planı? Oğlum gördün geçen sefer bizi sıkıştırdıklarında orada İbrahim'e bir tane vuramadım ya akşam yatamadım sabah kadar. Beni de köşeye sıkıştırıp dövmüşlerdi. Ben onları bir iki defa Karagül'de görmüştüm. Yarın da kesin oraya gelirler. Eminsin de mi oraya gelecekler ne? Evet evet. Bizim o zaman oraya sabahleyin gidip hemen bir pusu atmamız lazım. Aynen. Bak sen. İkinizden biri işte o yanlarındaki ne alsınlar ama İbrahim'e kimse karışmayacak onu ben indireceğim. Eğer olur ki İbrahim'e bir şey olursa ben sinirlerime hakim olup bir şey yaparsam ölürse hapse girer çıkarım ama siz mahalleye sahip olacaksınız her zaman. Olur mu öyle şey sen bizim büyüğümüzsün liderimizsin ben senin yerine yatarım. Olur oğlum olur bir sene yatar çıkarız. Oğlum ben dururken sana ne oluyor? İşte bu kardeşliktir. Burak gider vurur ben yatarım. Sen gider vurursun ben bedelini öderim. Hey bu aslanları. Fazla sen hapse girdin. Paran olmaz mı parayı? Elin uşağı mı getirip sana verecek? Yemek yiyemediğimiz aç kaldığımızda yemeği başkası mı getirecek? Ben getireceğim. Ya da farz et ben param olmadığımda başkası mı getirecek? Sizler varsınız. Hepimiz birimiz için muhakkak bir bedel öder. Hırsızlık olsun, adam öldürme olsun. Biz kardeşiz. İyi günde değil, kötü günde de belli olur bizim kardeş olduğumuz. Dostluğumuz her zaman bakidir. Ölümüne kadar beraberiz. Bu üç eli kimse yıkamaz. Biz kardeşiz. Sen buradan atla, önlerini kes. Tamam, biz buradan gideceğiz. Tamam. Aynen öyle olmuştu. Lan bu ev değil mi lan? Bırak hemen de lan lan de. Çaba çok var. Şey yok bu da otur bunu otur. Öcümüzü de aldık, paramızı da aldık. Aynen öyle. 
Evet ya. Bu para anca var hapishanede yeter. Olur mu öyle şey ben senin yerine bedelini öderim. Olur mu olur mu lan? Olur olur. Bu anca var içeride yeter. Siz de burada kendinize iyi bakın. Kardeşim ben senin yerine yatarım sen de içeride bana bakarsın. Eyvallah yaptığın iyilik için teşekkür ederim ama. Aynı iyiliği Merdan da yaparım. Yatar mısın Merdan benim için bir sene? Evet yatarım. Adam ya. Kardeşliği sen yaptın bu sefer Merdan. Eyüp'le güzel gün gel ziyaretine. Sen paşalar gibi yaşatırız orada. Oğlum bak gelin ha. Ben yalnızlıktan da korkarım. Benim anam babam yok. Tamam sen canını sıkma kardeşim. Biz varken sana kimse bir şey yapamaz orada. Oğlum ben sana Merdan bu parayı vereceğim şimdi de. Bu biraz az. Zaten içeride sana yemek falan verirler. Fazla ihtiyacın olmaz. Bir dahaki geldiğimde sana bunun iki katını getireceğim. Sen canını sıkma. Abilerin içeride hiç seni yalnız bırakmayacak kardeşim. Sen kendini içeride iyi hisset. Biz burada dışarıda senin yanına geliriz. Ziyaret ederiz her gün Eyüp'le beraber. iç çamaşırı, yemek ne istersen. Eyvallah. Sen de sağ olasın. Bu iyiliği kimse yapmaz bu devrede kimseye. Hadi sen Merdan git teslim ol. Tamam. Son bir defa vedalaşalım kardeşim. Oğlum bak beni içeride yalnız bırakmayın Oğlum ha. Oğlum merak etme lan abi evin dışarıda. Hadi görüşürüz kendine iyi bak kardeşim. Görüşürüz. Bir sene az uz geçer hemen. 15-20 yıldan aşağı çıkamaz gerizekalı eşek. Daha bir de diyor her gün ziyaretime gel. Oğlum ben doğru düzgün eve gitmiyorum. Hani ben anası babası sanıyorum. Oğlum benim karnım acıktı lan gidelim şu paraya biraz yemek yiyelim akşam arada. Yine gidelim. Yine. Adın soyadın. Merdan Çelik. Yaşın. 14. Nerelisin? Gaziantep'liyim. Suçun ne senin? Hırsızlık. Neden yalan söylüyorsun? Dosyanın önünde. Cinayetten yargılanmışsın. Kafam yerinde değil. Ne demek kafan yerinde değil? Sen bir içeri gir. O kafanı göreceğim ben seni. Sen geride bıraktığın insanları düşündün mü hiç? Anneni, babanı. Benim annem babam yok ki. Nasıl yok? Ben doğarken ölmüşler. Kimin var peki senin? İki tane dostum var. Bir Burak, bir de Eyüp. İki tane dostum. Mesele şimdi anlaşıldı. Sen bir içeri gir. Ben göreceğim o senin dostlarını. 20 sene boyunca cezaevinde kalacaksın. 20 sene mi? Evet 20 sene. Ben bir sene zannetmiştim. Sen kimden aldın bu fikri? İçeri gireceksin 20 sene paşa paşa yatacaksın. Ondan sonra çıktığında 34 yaşında olacaksın. Ve o dost bildiklerini hiçbir sene karşılamaya gelmeyecek. Ziyaretine de gelmeyecek. Buraya senin gibi niceleri gelip geçti. Arkadaş uğruna, dost uğruna, kardeş uğruna 20 sene yattılar. Hepsi de pişman oldular. Şimdi sabah beş buçukta kalkacaksın, tuvaletleri temizleyeceksin. Permatikle. Öğlen içtimasına aç karnına geleceksin. Akşam bir ekmek. Geceleri uyku yok. Kardeş. Amin. Kaç sene? 15 sene. Sen iki kaç sene? 20. Oho, sen iki benden daha çok. Sen ikini Allah kurtarsın. Amin. Kardeş sana bir şey soracağım. Sor. Bir ay geçti de sen annen baban ziyarete gelmiyor mu? Benim annem babam ben doğarken ölmüş. Kardeşime söylemek istemiştim. Yok sorun değil. Özür dilerim çok özür dilerim. Yok. Abilerimiz dostlarımız yüzünden ben mutluyum. Vay be kardeş. Bu olay neredesin ben de yaşadım. Bir para çalmıştı. Onun yüzünden ben de hapse girmiştim. Dostum öyle bir şeymiş. 
Yine ziyaretime geldiler. Anneme gitti laf söylediler. Ne aradılar, ne sordular. Bir gün bile su vermediler. Sabaha kadar tuvaletleri temiz ettiler. O kadar acı yaşattılar bana. Yine bunun aynısını yapıyorum ben. Bu deliye yine düşürüm ben bu parlaklarımla. Thank you. 